La Nvidia GTX 1030 è finalmente arrivata e questa, signori miei, non è affatto una buona notizia. Le aspettative sono state un po' deluse, ma facciamoci una piccola chiacchierata subito dopo la sigla. Prima però, beh, ricordati di iscriverti al canale per supportare il nostro lavoro in modo da portare contenuti sempre di maggiore qualità. La notizia è quella che già tutti sappiamo, ovvero la GTX 1030 è già disponibile con prezzi che variano da 150 dollari a circa 200 dollari a seconda delle varie versioni e dei vari vendor che tradotti sul nostro mercato dovrebbero essere dai 180 più o meno ai 230-250 euro e voi direte, caspita, questa è una bellissima notizia abbiamo finalmente una scheda video di fascia bassa che potrebbe sostituire le vecchie 1660 e 1650 No, 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 ragazzi, qui c'è da stare ben calmi perché la 1630 non è altro che una scheda video per riciclare vecchie componenti e che nulla ha di una scheda da gaming. C'è stata solo una rivista Tech Power Up che ha avuto modo di testarla e, e le prestazioni ai benchmark non sono nulla di trascendentale. Ha poco più di 500 CUDA core, quindi le prestazioni di questa scheda video non sono neanche assimilabili a una scheda video da gaming, bensì ad una scheda video diciamo operativa. Potrebbe essere una di quelle schede video che troviamo in un PC da centro commerciale venduto a 400-500 euro, proprio perché magari quel pc non è venduto a uno che vuole giocarci bensì è venduto a uno che deve semplicemente collegarlo a uno o due monitor deve controllare il web deve eh, controllare le mail deve scrivere qualche documento office oppure deve lavorare con un gestionale ma non ci deve assolutamente eh, giocare e questa è la notizia più triste che potevamo avere anche perché questa fascia di prezzo è non solo la più desiderata ma anche la meno accolta dai produttori in questo periodo ma Andiamo con calma. Nvidia ha infatti riciclato l'architettura Turing per questa 1630 che di fatto la rende inferiore in quanto a prestazioni a una 1650 Ti o ad una 1660 e la cosa ragazzi è grave ricordiamoci che la 1660 è una scheda video di ben 6 eh, anni fa e dopo 6 anni rimane ancora migliore di una scheda video che è stata annunciata da pochissimo con un prezzo addirittura superiore e questa cosa ragazzi non è assolutamente lecita in un periodo come quello che che stiamo vivendo va bene ci sono stati gli aumenti di prezzo va bene ci sono le carenze lato chip e prodotti però una scheda video del genere perché farla uscire e soprattutto perché creare hype prima dell'uscita dopo tutto di schede video non adatte al gaming ne siamo sempre stati sommersi ma perché chiamare questa scheda video gtx con cosa vogliamo giocarci va bene forse per giocare a campo minato oppure i giochi preinstallati nei vecchi windows 98 ma non va assolutamente bene per uno dei giochi comunque che richiedono un minimo di prestazioni grafiche forse va bene per giocare a 720p però eh, guardiamoci negli occhi chi è che ha un monitor 720p nel 2022 quando la base di partenza è un full hd ed è una cosa appunto su cui riflettere questo perché perché questa eh, fascia di schede video ovvero le schede video che vanno dai 150 ai 300 euro è stata completamente abbandonata dai produttori basti pensare peraltro che spendendo 100-150 euro in più vi portate a casa una 3060 che offre ben altre prestazioni rispetto alla 1630 e non si parla di un investimento eh, enorme, 150 euro in più non credo che siano un investimento enorme per nessuno di noi, ma quindi perché presentare questa scheda video a questo punto l'unica ipotesi è quella che Nvidia aveva talmente chip Turing da far fuori che ha detto boh presentiamo questa scheda video diamole un nome che fa comunque parlare di sé dopodiché diamola a tutti gli OEM in modo che possano metterla nei loro preassemblati ma di fatto non è una scheda video da comprare ripeto soprattutto nel momento in cui una 1650 Ti ha prestazioni superiori a questa 1630 ed è una situazione che conferma ancora di più la particolarità e la non voglia dei produttori di ehm, occupare questa fascia. L'unica 
che ci sta provando è al momento Intel ed è l'unica azienda che ha paventato delle alternative e delle soluzioni da posizionare a questa fascia eh, per esempio con la A380 ma ricordiamoci che dovrebbero uscire ancora una miriade di schede video poi possiamo ritornare a parlare del fatto che la A380 è arrivata a 150 dollari e il giorno dopo veniva venduta a 500 dollari nella maggior parte degli store ma ripeto la situazione di mercato è quella che è qui manca proprio la volontà sia di Nvidia sia di AMD di proporre un'alternativa valida di proporre uno sviluppo tecnologico nella fascia che va dai 150 ai 300 euro che poi è quella in cui si trovano le vere alternative i veri best buy ricordiamoci la vecchia cara 1070 o la vecchia cara 970 la GTX 970 veniva venduta a 250 270 euro e ce l'avevamo tutti, qualsiasi gamer che iniziava, che comunque voleva passare ad una scheda video un po' più potente rispetto a quella integrata nel portatile o rispetto a quella integrata nel processore, prendeva la 970, proprio perché rappresentava una bella alternativa, ti dava prestazioni solide per quanto riguarda il gaming di quell'epoca. Oggi però nel 2022 si punta tantissimo sulla fascia alta, Nvidia è già all'alba della presentazione della 4090, alcuni dettagli iniziano ad emergere, puntiamo a schede video da oltre 1500, eh, quasi ad arrivare a 2000 euro, ma su questa fascia il gaming praticamente quasi non esiste più. Siamo ancora costretti ad acquistare schede video di 6 anni fa, la 1660, invece di poter acquistare qualcosa di più recente, e non venite a parlare della 6004 e della 6005, perché anche quelle sono comparabili alla 1630 e addirittura Nvidia con la 1630 è riuscita a far peggio a far peggio della 6400 e della 6005 con un prezzo solo all'apparenza basso perché di fatto con questa scheda video non ci potete giocare a questo punto la richiesta va ai produttori dove è finita l'evoluzione come pensate di spendere i gettoni evoluzioni su questa fascia di prezzo perché di fatto in questo momento nessuno sta spendendo gettoni evoluzioni per evolvere una fascia di schede video a cui noi appassionati siamo molto molto legati in sostanza manca di fatto oggi una scheda video accessibile che ti permette di giocare a 1080p a 60 fps spendendo meno di 250 euro non c'è ragazzi non c'è nessuna alternativa valida e questo è un vero peccato perché ci sono milioni di giocatori disposti a spendere quella cifra ma che di fatto sul mercato non trovano assolutamente niente è vero che e per le aziende c'è maggior margine, c'è maggior guadagno a produrre una scheda video da 2000 euro. Sembra proprio che Nvidia e AMD stiano facendo un po' come Apple, ovvero dimentichiamoci assolutamente della fascia bassa e puntiamo solamente alla fascia top in modo da rafforzare ancora di più il nostro brand e questo è molto grave. Dall'altro lato lascia comunque spazio ad aziende come Intel che possono insinuarsi in questa fascia di prezzo e proporre le loro alternative andando poi a eh, creare di fatto però un monopolio che è altrettanto rischioso alla situazione di adesso ma fatemi sapere voi cosa ne pensate dispiace vedere una 1630 nel 2022 con queste prestazioni che possiamo definire assolutamente imbarazzanti iscrivetevi al canale fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti venite a trovarci nella nostra sede fisica in via Benevangenna 21b a Torino se siete della zona e noi come al solito ci vediamo al prossimo video Ciao!